ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பெண் குயின் தமிழ் இன்னைக்கு நாம ஒரு சைட் டிஷ் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் கிட்ஸ்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச பன்னீர் பட்டர் மசாலா இது சப்பாத்தி பூரி தோசை எல்லாத்துக்கூடையும் கலக்கலா இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் வாங்க கிச்சனுக்கு போலாம் ஃபர்ஸ்ட் நாம பன்னீரை ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போறோம் கடாய் நல்லா ஹீட் ஆன உடனே ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் பட்டர் கரிஞ்சிராம இருக்க கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பன்னீரை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வைங்க அப்போ தான் நல்லா ஃப்ரை ஆகும் இப்போ பன்னீர் சேர்த்து ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு ஒரு சின்ன ஸ்பூனை வச்சு கிளறி விடுங்க கரண்டி வச்சு கலராதீங்க பன்னீர் க்யூப்ஸு உடஞ்சிரும் இப்போ பன்னீர் க்யூப்ஸோட எல்லா சைடும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்த பிறகு ஒரு சின்ன பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன் பன்னீர் பட்டர் மசாலா செய்கிறதுக்கு வெங்காயம் தக்காளி வச்சு ஒரு பேஸ் ஒன்று செய்ய போகிறோம் கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி மூணு பல் பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க இந்த பேஸ் செய்கிறதுக்கு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அஞ்சு பெரிய தக்காளியை நீல நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் வெங்காயமும் தக்காளியும் வதங்க அஞ்சிலிருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகும் அதனால் பொறுமையாக மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்குங்க இந்த ஸ்டேஜில் எட்டு முந்திரி சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு முந்திரி பேஸ்ட்டு சேர்க்க போகிறேன் அதனால் இங்கே முந்திரி சேர்க்கலை இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கியிருக்கு தக்காளியும் நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றி ஆற வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா ஆறின பிறகு ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ அதே கடையில் ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பட்டர் அதிகமாக பிடிக்கும்னா ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஏலக்காவும் ரெண்டு பிரிஞ்சியிலையும் சேர்த்து தாளிச்சுக்கலாம் ஸ்டேஜில் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஹை ஃப்ளேமில் இருந்ததுன்னா மிளகாய் தூள் கரிஞ்சிடும் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும் இப்படி செய்கிறதுனால ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் எதுவும் சேர்க்காமலே உங்கள் கிரேவிக்கு நல்ல கலர் கொடுக்கும் மிளகாத்தூளை எண்ணெயில் நல்லா கலந்த பிறகு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்ச வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் அரைக்கும் போது தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சிக்கோங்க அப்போ இந்த மாதிரி திக்கான பேஸ்ட் கிடைக்கும் அடிக்கடி கலந்து விடுங்க கிரேவி அடிப்பிடிச்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்ப இந்த பேஸ்ட் நல்ல தொக்கு மாதிரி திரண்டு வந்திருக்கு இப்ப நமக்கு தேவையான தண்ணிய மிக்சி ஜார்ல ஊத்தி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்பவும் தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க அப்புறம் கிரேவி தண்ணி ஆயிடும் கொஞ்சமா கருவேப்பில சேர்த்து பத்து நிமிஷம் மூடி போட்டு கொதிக்க வைக்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு கிரேவி எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிரேவி நல்லா திக்காக ஆகியிருக்கு நல்ல வாசனையாகவும் இருக்குது இப்போ லைட்டாக கலந்து விட்டு இந்த கிரேவிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பத்து முந்திரியை பால் சேர்த்து அரை மணி நேரமாக ஊற வச்சு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த முந்திரி விழுதை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி செய்யறதுனால உங்க கிரேவி நல்ல திக்காவும் ரிச் டேஸ்டாகவும் இருக்கும் நீங்க வெங்காயம் தக்காளி வதக்கும் போது முந்திரி சேர்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இந்த டைம்ல கஸ்தூரி மேத்திய உள்ளங்கையில வச்சு நல்லா க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்படி செய்யறதுனால உங்க கிரேவி நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் கஸ்தூரி மேத்தின்றது வேற ஒன்றும் இல்லை காஞ்ச வெந்தயக்கீரதா அதை நம்ம வீட்லயே செய்யலாம் இங்க நான் செஞ்ச ஹோம்மேட் கஸ்தூரி மேத்தி தான் சேர்த்துருக்கேன் வச்சிருந்த பன்னீர் ஃப்ரைய கிரேவியோடு சேர்த்து கலந்துக்கலாம் கடைசியா ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்து கலந்துக்கோங்க கரம் மசாலாவை கடைசியாக தான் சேர்க்கணும் அப்போதான் டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் 
மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு இறக்குனா பன்னீர் பட்டர் மசாலா தயார் இந்த சுவையான அருமையான பன்னீர் பட்டர் மசாலாவை நான் பூரியோட சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெண் குயின் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் செய்வது இலவசம் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானை அழுத்தின உடனே மூணு ஆப்ஷன் வரும் அதில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்